हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आट एम इट्स ग्राउंड स्टेट अब्जॉर्व एनर्जी इक्वल्स टू आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल आई टू प्लस द वेव लेंथ ऑफ द इमेटेड इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शन ए 3.32 पॉइंट थ्री टू इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस टेन मीटर्स ऑप्शन बी वन पॉइंट वन सेवन एंगस्ट्रॉम ऑप्शन सी टू पॉइंट थ्री टू इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस नाइन नानो मीटर्स ऑप्शन डी थ्री पॉइंट थ्री थ्री पीको मीटर्स द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आइनाइजेशन एनर्जी आइनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आइनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसके ग्राउंड स्टेट से निकाल के इनफिनाइट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इट इज बेसिकली 13.6 पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर इट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन फोल्ड अगर बात करते हैं हम लोग लिथियम टू प्लस के लिए लिथियम टू प्लस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितना 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए एनर्जी हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी हो जाएगी 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू वन स्क्वायर राइट ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है अगर हाइड्रोजन के उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाती है उसके लिए एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब ये तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई ठीक है कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें अगर एनर्जी निकालनी है एनर्जी अब्जॉर्ब बाय एनर्जी अब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन वो कितनी हो जाएगी हो जाएगी 122.4 माइनस 13.6 यानी 108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अब बेसिकली हमें क्या निकालना है अब बेसिकली हमें निकालना है वेवलेंथ लैमडा यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम ठीक है जिसको हम लोग लिख सकते हैं लैमडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट ऑफ टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी राइट टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ठीक क्या हो जाएगा हमारे पास लामडा इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थर्टी फोर जूल्स होता है जूस को क्या लिख सकते हैं जूस को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड हो जाएगा जूल सेकेंड होता है ना तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इन टू एस बाय अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू टू इन टू जो एनर्जी रहेगी हमारे पास कितनी है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग बदल लेंगे किस में जूल्स में राइट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू दावर माइनस नाइनटीन जूल्स राइट क्या हो जाएगा कितना के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इन इन टू क्या हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस थर्टी वन के जी ठीक इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस थर्टी फोर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाय देखो के जी स्क्वायर हो जाएगा के जी बाहर आ जाएगा मीटर स्क्वायर है तो मीटर बाहर आएगा और पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर है हमारे पास क्या आ जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड ठीक और अंडर रूट में हमारे पास क्या रह जाएगा वो जाएगा टू इंटू वन हंड्रेड एट पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू नाइन पॉइंट वन अच्छा टेन डेज टू दी पावर माइनस थर्टी वन प्लस टेन डेज टू दी पावर माइनस नाइनटीन कितना आ जाएगा टेन डेज टू दी पावर माइनस फिफ्टी ठीक है टेन डेज टू दी पावर माइनस फिफ्टी आएगा बाहर आएगा ब्र... हमारे अंडर रूट की तो टेन डेज टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक तो अब अब ये बेसिकली आ जाएगा कितना सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स बाय सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स बाय फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव के जी से के जी कट गया मीटर से एक मीटर कट जाएगा पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा ठीक ये आंसर कितना आएगा मीटर्स में आ जाएगा जीरो पॉइंट वन वन सेवन 
into 10 raised to the power minus 9 meters. इसको हम लोग क्या कर दे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.17 by 10 into 10 raised to the power minus 9 meters. Right? इसको finally लिखेंगे तो आ जाएगा 1.17 into 10 raised to the power minus 10 meters. हमें पता है कि 10 raised to the power minus 10 meters किसके बराबर होता है 1 angstrom के यानी आ जाएगा कितना 1.17 angstrom कितना आ जाएगा 1.17 angstrom Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.